దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునిగాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులందరికీ మన ప్రభు మన రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమునందు ఆ హృదయపూర్వకమైన వందనాలు ప్రియ దేవుని మిడిలారా బాగున్నారా మీరందరూ కూడా ఆయన కృప చేత బలపరచబడి దీవింపబడి బలంగా దేవుని పరిశుద్ధ నామ మహిమార్థం ఆయన కొరకు సాక్షులుగా నిలబడుతూ మెలకు కలిగి మీ జీవితాలను ప్రార్థనతో ముందుకు సాగించాలని మీ కోసం అందిన మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా నిమిత్తం కూడా మీరు చేయొచ్చున్న ప్రార్థనలు బట్టి మీ అందరికీ చాలా వందనాలు దేవుని పరిశుద్ధమైన నామానికి మహిమ కలిగినట్లుగా ఇటు పది కల సమయం అందు ప్రియులారా మనం ఫెయిత్ విశ్వాసము అనేటువంటి అంశాన్ని బట్టి దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం దయచేసి ఒకసారి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూడండి నాతో పాటుగా రోమిలకు రాసిన పత్రిక పదవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చినని మనం చదువుకుందాం కాగా వినుటు వలన విశ్వాసము కలుగును వినుట క్రీస్తును గుర్చిన మాట వలన కలుగును ఆ మెయిన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోకు ముందున్న పరిశుద్ధుడు తండ్రి పరిశుద్ధమైన ఘనమైన మీ నామమును బట్టి వందనాలు ఎటు వది కాల సమయమందు జీవం కలిగిన మీ మాటలను ధ్యానించుటకు అర్హత లేని నాకు ప్రభు మీ ప్రియులైన మీ బిడ్డలందరికీ ఇచ్చిన ఈ గొప్ప సమయాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రాలు చదువుబడిన లేఖనం ద్వారా నాతో మా అందరితో మీరు మాట్లాడి మీ నామానికి మహిమకరంగా మీరే మమ్మల్ని సాక్షులుగా చేసి వాడుకొని మహిమ పొందమని ఏసు నామ అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమె ప్రభునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఎటువది కాలం ముందు మనం విశ్వాసము అనేటువంటిది ప్రతి క్రైస్తవుడికి ముఖ్యంగా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఒక ముఖ్యమైన మెట్టు ఆత్మీయ జీవితానికి ఫైట్ ఈజ్ టాక్ టేకింగ్ గాడ్ అట్ హిజ్ వర్డ్ నాట్ సింప్లీ రెస్పాండింగ్ టు అవుట్వర్డ్ సైన్స్ అండ్ మెరకల్స్ విశ్వాసం అనేటువంటిది అండి ప్రిల్లరా అండ్ వాక్యాన్ని మనం తీసుకోవటం అనమాట మనలోకి దేవుని వాక్యాన్ని తీసుకోవటం ఏదో అద్భుతాన్ని ఓ సూచనని ఒక ఆశ్చర్యకార్యాన్ని లేదా ఓ స్వస్థతని చూస్తే వచ్చేది కాదు విశ్వాసం అనేటువంటిది ఆ విశ్వాసం అనేటువంటిది ప్రభునందు ప్రి సహోదరి సహోదరుడా నీలోకి నాలోకి దేవుని వాక్యాన్ని మనం తీసుకోవడం ద్వారా కలిగేది ఫైట్ ఈజ్ డఫ్ టు డౌట్ డమ్ టు డిస్కరేజ్మెంట్ బ్లైండ్ టు ఇంపాసిబిలిటీస్ అండ్ నోస్ నథింగ్ బట్ సక్సెస్ ఇన్ గాడ్ విశ్వాసం అనేటువంటిది ప్రభునందు ప్రి సహోదరి సహోదరుడా మనలో ఏమాత్రం కూడా సందేహము లేకుండా నిస్సందేహంగా నిస్సంకోచముగా ఒక విధంగా మనం మాట్లాడాలంటే అదృశ్యంగా ఉన్నది ఉంది అని నువ్వు నమ్మితే నీకు దేవుని ద్వారా దేవుణ్ణి బట్టి క్రీస్తున్నందు అది నీకు దక్కిద్ది ఐ మీన్ హెబ్రిల్కు రాసిన పత్రిక పదకొండు అధ్యయం ఒకటో వచ్చిన ఏమని చెబుతుంది ప్రియులరా మనందరికీ కూడా తెలుసు విశ్వాసం అన్నది నిరీక్షింపబడు వాటి యొక్క నిజస్వరూపమును అదృశ్యమైనవి ఉన్నవి అనుటకు రుజువునై ఉన్నది ఏంటండి విశ్వాసము అంటే నిరీక్షించేదాని నిజస్వరూపం ఈరోజు వాక్యం వింటున్న నా ప్రి సహోదరి సహోదరుడా ప్రకటించే నేను వింటున్న మీరు మనందరము కూడా ఇప్పుడున్న మన ఈ ఆత్మీయ జీవితంలో క్రైస్తవ జీవితంలో ఏమి కలిగి మనం చూస్తున్నాం దేనికోసం చూస్తున్నాం అంటే ఏసయ్య రెండవ రాకడ కొరకు నిరీక్షణతో ఎదురు చూస్తున్నాం ఎదురు చూపు నిరీక్షణ అనే మాటకు ప్రియులరా లోకస్థుడికి క్రైస్తవుడికి ఉన్న తేడా ఇదే ఏసయ్యను దేవునిగా రక్షకుడిగా అంగీకరించిన బిడ్డకు లోకమందు అన్యుడిగా దేవుని అందు నిజ దేవుడైన యేసు క్రీస్తు నామమునందు విశ్వాసం ఉంచిన వ్యక్తికి తెలియదు అతను ఎందుకు బ్రతుకుతున్నాడో దేనికోసం బ్రతుకుతున్నాడో అతనికి తెలియదు ఒకవేళ తనకు తెలుసు నేను బ్రతుకుతుంది దీనికోసం అని అనుకున్నా అది శాశ్వతమైనది కాదు అయితే ప్రతి క్రైస్తవుడికి కూడా తెలిసినటువంటి విషయం ఏమంటే నేను కలిగిన ఈ విశ్వాసం ఏంటది అదృశ్యంగా ఉన్న నా కళ్ళ ముందు కనబడకుండా ఉన్న నేను నమ్మిన నా దేవుడు నా రక్షకుడు నా విమోచకుడైన యేసు క్రీస్తు 
రెండు వేల ఇరవై మూడు సంవత్సరాల పూర్వం ఈ భూమి మీదకి వచ్చిన మాట వాస్తవం ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు ఈ భూమి మీద నాలాగా మనిషిలాగా బ్రతికిన మాట సత్యం పరిశుద్ధుడిగా పరిశుద్ధతతో యథార్థతతో నిర్దోషిగా బ్రతికి తన పరిశుద్ధమైన రక్తాన్ని నా పాపం నిమిత్తం శిలువులో చిందించి సమాధి చేయబడి మూడవ దినాన సమాధి నుండి మృత్యుంజయుడే తిరిగి లేచాడు ఇది సత్యం ఆయన రక్తంలోనే నా పాపానికి క్షమాపణ నా ఆత్మకు పరిశుద్ధత నిత్య జీవం అని విశ్వసించిన నీవు నేను ప్రభు నందు ప్రి సహోదరి సహోదరుడ ఒక నిరీక్షణ అనేది కలిగి ఉంటాం ఏంట నిరీక్షణ ఈరోజు ఆకాశానికి ఆరోహణమై వెళ్ళిపోయిన పరలోకానికి వెళ్ళిన ఆ ప్రభువు మేఘారూఢుడే మరలా రెండవసారి భూమి మీదకి తన రెండవ రాకడలు వస్తున్నాడు వచ్చినప్పుడు ఆయన నన్ను ఆయన ఎందు నేను ఉంచిన విశ్వాసాన్ని బట్టి తనతో పాటు ఆ పరలోక రాజ్యానికి తీసుకువెళ్తాడు ఈ ఎదురు చూపు ఈ నిరీక్షణ అనేది నీకు కలిగించేదే ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా విశ్వాసం అనేటువంటిది అటువంటి విశ్వాసం ఎంతో నీకు ఆత్మీయ జీవితంలో అవసరం ఆ విశ్వాసం అనేది కనుక నీలో నాలో మనలో ఏ ఒక్కరిలో లేకపోతే మనం దేవుని రాజ్యంలోనికి వెళ్ళలేము ముఖ్యంగా దేవుని బిడ్డలకు అసలు మనం పరిగణింపబడం ద ఓన్లీ ప్యాక్ టు స్పిరిచువల్ మెచ్యూరిటీ ఈజ్ ఫెయిత్ అండ్ ఫెయిత్ టు గ్రో మస్ క్లైమ్ ద ప్రామిసెస్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ టు క్లైమ్ ద ప్రామిసెస్ ఆఫ్ గాడ్ వన్ మస్ట్ నో వాట్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ సేస్ దేవుడు పరిశుద్ధ గ్రంథమందు ఈ బైబిల్లో ప్రభు భద్రపరిచిన ఏ వాగ్దానాన్ని నువ్వు పొందుకోవాలన్నా నేను పొందుకోవాలన్నా మనం ఈ వాగ్దానాన్ని స్వతంత్రించుకోవాలి అంటే అది దేని ద్వారా సాధ్యపడుతుంది అంటే ప్రియ దేవుని బిళ్ళరా విశ్వాసం ద్వారా ఆ విశ్వాసంలో నువ్వు ఎదిగి వర్ధిల్లితేనే నీవైనా నేనైనా దేవుడి ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథమందు అనుగ్రహించిన వాగ్దానాలని మనం పొందుకొనగలుగుతాం ఆ విశ్వాసంలో నువ్వు వర్ధిల్లాలి అంటే నువ్వు ఖచ్చితంగా విశ్వాసాన్ని గురించి తెలుసుకోవాలి ఎంత అవసరత మనకుంది చూద్దాం మరొకసారి ప్రియులరా మనం చదువుకున్న మూల వాక్యం రోమిలికు రాసిన పత్రిక పదో అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చిన కాదా వినుట వలన విశ్వాసము కలుగును వినుట క్రీస్తును గుర్చిన మాట వలన కలుగును ఈ విశ్వాసమును గురించి ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ డిఎల్ మూడీ గారు ద గ్రేట్ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ ఏమన్నారంటే ఐ ప్రైడ్ ఫర్ ఫెయిత్ అండ్ థాట్ ఇట్ వుడ్ స్ట్రైక్ మీ లైక్ లైట్నింగ్ బట్ ఫెయిత్ డిడ్ నాట్ కమ్ వన్ డే ఐ రెడ్ నౌ ఫెయిత్ కమ్స్ బై హేరింగ్ అండ్ హేరింగ్ బై ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఐ హ్యాడ్ క్లోజ్డ్ మై బైబిల్ అండ్ ప్రైడ్ ఫర్ ఫెయిత్ ఐ నౌ విగ్యాన్ టు స్టడీ మై బైబిల్ అండ్ ఫెయిత్ హ్యాస్ బీన్ గ్రోయింగ్ ఎవర్ సిన్స్ డిఎల్ మీ మోడీ గారు అనుకున్నారంట ఆయన ఒక గొప్ప దేవుని సేవకుడు ఆయన ఈ రీతిగా అనుకున్నాడంట నేను ప్రార్థిస్తే నా ప్రార్థనకు జవాబుగా ఏదో ఒక లైట్ లాగా వచ్చి నా మీద పడుతుంది ఓ కాంతి పడడం ద్వారా నాకు ఒక గొప్ప విశ్వాసం కలిగిద్ది నన్ను వచ్చి తట్టిద్ది నన్ను తట్టగానే నాలోకి విశ్వాసం వచ్చిద్ది అని అనుకున్నాడంట బట్ కానీ అటువంటిది ఏమీ జరగలేదంట ఆయన ప్రార్థించేటప్పుడు ఆ విశ్వాసం అనేది ఆయనలోకి ఎప్పుడు వచ్చిందంటే దేవుని వాక్యాన్ని వినటం దేవుని వాక్యాన్ని అనుదినం చదవడం ద్వారా ఆయనలోకి ఏమైందంటే ప్రభు నందు ప్రి సహోదరి సహోదరుడ విశ్వాసం అనేటువంటిది ఆయనలో వర్ధిల్లటం విశ్వాసంలో ఆయన వర్ధిల్లటం రోజు రోజుకు విశ్వాసంలో అభివృద్ధి చెందడం జరిగిందంట దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగునుగాక ఆమె దేవునికి స్తోత్ర మొట్టమొదటిగా ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఇట్ ఈస్ గుడ్ టు హ్యావ్ ఫెయిత్ ఇన్ గాడ్ మనందరం గుర్తించవలసిన విషయం ఏమంటే దేవుని అందు విశ్వాసం కలిగి ఉండటం అనేటువంటిది చాలా మంచిది మనకి పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి మార్క్స్ వార్త పదకొండవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచ్చిన అని చదువుకుందాం మార్క్స్ వార్త పదకొండవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచ్చిన అందుకు యేసు వారితో ఎట్ల నిన్ను మీరు దేవుని అందు విశ్వాసముంచుడి ఐ అలాగే మనం ఇరవై నాలుగో వచ్చిన అని కూడా చదువుకుందాం అందుచేత మీరు ప్రార్థన చేయునప్పుడు 
మీరు అడుగుచున్న వాటి నెల్లను పొంది ఉన్నామని నమ్ముడి అప్పుడు అవి మీకు కలుగునని మీతో చెప్పుచున్నాను ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిళ్ళరా విశ్వాసము అంటే మనకు జరగక ముందు నువ్వేదైనా ఒక విషయం కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నావు అడుగుతూ ఉన్నావు దేవుణ్ణి అది నువ్వు ఇంకా పొందుకోవాల అది నీకు జరగల కార్యం జరగక ముందే నువ్వు పొందుకొనక ముందే నాకు దీనిని ప్రభు ఇచ్చాడు నేను పొందుకున్నాను అని నువ్వు నిశ్చేతతో ప్రార్థిస్తావు చూసావా అది ప్రియుల విశ్వాసం అంటే అందుకనే ఇక్కడ దేవుడు తన పరిశుద్ధ గ్రంథం వాక్యం ద్వారా మనతో మాట్లాడుతున్న విషయం ఏమంటే ఈ మార్కు సువార్త పదకొండవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగో వచ్చిన మందు అదే రీతిగా మనం చదువుకున్నటువంటి ఇరవై రెండవ వచ్చిన మందు కూడా మనందరమును ఆనాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు తనను వెంబడిస్తున్నటువంటి శిష్యులు అక్కడ ఉన్న జనులతో చెప్పినట్టు నేటి ఉదయం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో నాతో సెలవిచ్చే మాట ఏమిటయా అంటే మనందరమును కూడా దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచటం అనేటువంటిది మనకెంతో మంచిదై ఉన్నదే ఎందుకంటే ప్రభునందు నా ప్రి సహోదరి సహోదరుడా ఆ విశ్వాసం అనేటువంటిది లేకుండా ఆ విశ్వాసం అనేటువంటిది నీలో నాలో మనం కలిగి ఉండకుండా మనం ఏం ప్రార్థించినా మన ప్రార్థన అని అద్దకు చేరదు మరొకటి విశ్వాసం అనేటువంటిది ఎంత ప్రాముఖ్యమైనదంటే హెబ్రిల్కు రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యయం ఆరో వచ్చిన ప్రకారం విశ్వాసం అనేటువంటిది లేకుండానంట దేవునికి ఇష్టడై ఉండటం అసాధ్యం అంటే మనలో విశ్వాసాన్ని మనం కలిగి ఉండకుండా దేవుని ఎందు మనం క్రైస్తవులుగా లోకంలో పిలువబడుతున్నప్పటికీ నీకు నాకు ఏ విధమైనటువంటి దీవెన ఆశీర్వాదం అనేటువంటిది కలగదు మీకు ఇంకా అర్థం అవ్వడానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ప్రియులరా ఒక చోట అంట ఒక సహోదరి ఒక వ్యక్తి ఒక చెరువు మీద ఒక సన్నపాటి కర్రను ఒక దాన్ని పెట్టి ఈ ధరి నుండే ధరికి ఆ తాటి మీద ఆ కర్ర మీద నడుస్తున్నాడంట చాలామంది గుమిగూడి అక్కడ పోగయి ఊరు వాళ్ళు బయట ఊరు వారు కూడా చూస్తున్న సంగతిని కొందరైతేనేమో ఆ చెరువులో పడిపోతాడు ఆ ధరి నుండి తిరిగి రాలేరని చెప్పి అని పందెం కడుతుండే మరికొందరు కాదు ఖచ్చితంగా వచ్చేస్తాడు సగం దూరం వచ్చేసాడు పడిపోడు అతను అని చెప్పని మరికొందరు బెట్టింగ్ లేస్తున్నారంట అక్కడ అలాంటి చోట ఆ సహోదరు కూడా ఏం చేసిందంటే ఒక చిన్న బిడ్డని తన బిడ్డని ఎత్తుకుని వచ్చి శంఖలో అక్కడ నుంచుని తను కూడా ఆ బెట్టింగ్లో పాల్గొంది తను పందిం కాసింది అంతో కొంత అమౌంట్ అయితే ఆ వ్యక్తి ఆ ధరి నుండి ధరికి వచ్చాడు రావడంతో నేను తన చేతుల్లో ఉన్న బిడ్డను చూసి అతను కూడా ఆమె దగ్గరికి వచ్చి ఎమ్మ చాలా సంతోషంగా ఉన్నావు నీకు నా మీద గట్టి నమ్మకం ఉన్నట్టు ఉందంటే అవునండి నమ్మకంతో మీరు ఆ ధరి నుండి ధరికి వచ్చేస్తారు క్షేమంగా పడిపోరని చెప్పని కూడా నేను పందిం కాసాను నేను కాసిన డబ్బులకి నాకు రెట్టింపు వచ్చినాయి అని అంటే అవునా సరే అయితే ఒకసారి నీ బిడ్డను నాకు ఇవ్వు ఈసారి ఆ బిడ్డను నా భుజాల మీద ఎత్తుకుని ఈ ధరి నుండి ఆ ధరికి వస్తాను ఇప్పుడు ఆ వైపు వెళ్ళుండు నువ్వు ఇప్పుడు వచ్చిన డబ్బులు ఇంతకుముందు నీ దగ్గర ఉన్న డబ్బులు కలిపి ఇప్పుడు పందిం కట్టంటే ఆమె అందంట అయ్యా కావాలండి ఈ డబ్బులన్నీ నువ్వే తీసుకో నా బిడ్డను మాత్రం నాకు ఇచ్చే నేను ఇవ్వను ఎందుకంటే నువ్వు పడ్డావు అనుకో నీతో పాటు నా బిడ్డకు కూడా ప్రమాదం నాకు లేక లేక పుట్టిన కొడుకు అని చెప్పని అంటదండి చూడండి ఆయన ఒక్కడు వస్తున్నప్పుడు ఆ ధరి నుండి ధరికి ఆమెకి నమ్మకం పని ఇప్పుడు తన వ్యక్తిగతంగా తన విషయంకి వచ్చేటప్పటికి తన బిడ్డను ఇవ్వాల్సి వచ్చేటప్పటికి ఆమెకి ఏమైంది ఆ నమ్మకం లేదు అంటే నేటి దినాల్లో చాలామంది జీవితాలు ఎలా ఉన్నాయంటే ప్రియులరా ప్రత్యేకంగా విశ్వాసులు ఇతరులకు చెప్పేటప్పుడు అమ్మ ప్రార్థన చేసుకమ్మా అప్పుల ప్రార్థన చేసుకో తీరిపోతే అమ్మ జ్వరం వచ్చిందా లేకపోతే సమస్య వచ్చిందా ఇరుకులు వచ్చిన ఇబ్బందులు వచ్చినాయా శోధన వచ్చినా ప్రార్థన చేసుకో దేవుడు నిన్ను విడిపిస్తాడు కానీ అదే సమస్య అదే శోధన అదే ఇబ్బంది అదే అవసరత వారికి వచ్చేటప్పటికి ప్రార్థన చేస్తే తగ్గిద్దంటావా ప్రార్థన చేస్తే తీరిద్దంటావా అనేటువంటి సందేహం అనేటువంటిది ప్రిల్లరా వారిలో కలుగుతుంది చూడండి ఇదే అల్ప విశ్వాసం అంటే విశ్వాసము అంటే అందుకే ప్రభు అంటున్నాడు ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ విశ్వాసం ఉంచండి ఎవడైనా ఈ కొండను చూసి నువ్వు వెత్తబడి సముద్రంలో పడవేయబడి అని చెప్తా తన మనసులో సందేహింపక తను చెప్పినది జరుగునని నమ్మిన ఎడలా వాడు చెప్పినది జరుగునని మీతో నిశ్చయంగా చెప్పుతున్నాను అంటున్నాడు మనము దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచడంటే ప్రభునందు ప్రియులరా 
నేడు దినాల్లో ఎక్కువ శాతం పాస్టర్ గారు వచ్చి ఎవరైనా మీ కుటుంబంలో మార్పును అందని వ్యక్తి దగ్గరికి వచ్చాయా ప్రార్థనకు రాయా నీ భార్యతో లేదా నీ కుమార్తెతో అంటే అయ్యగారు ఈ సంవత్సరం పంట పండితే చెరువు బాగా పండితే వస్తాను అయ్యగారు కుదురుకు పెళ్ళి అయితే వస్తాను అంటే కార్యం జరిగిన తర్వాత వస్తాను అంటున్నారు అంటే వాళ్ళు విశ్వాసంతో వస్తున్నట్టు కాదు ప్రభునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ అందుకే నేటి ఉదయకాల సమయం అందు దేవుడు నీతో నాతో స్పష్టంగా మాట్లాడుతున్న విషయం ఏమంటే విశ్వాసం అంటే అద్భుతమో స్వస్థతో కార్యమో ఏదో జరిగితే జరిగిన తర్వాత నమ్మటం కాదు విశ్వాసం అవి జరగక ముందు నువ్వు అడిగేది ఇంకా పొందక ముందు నువ్వు నమ్మి దేవుని ఎందుకు రావటం విశ్వాసం నువ్వు దేవుని ఎందుకు కలిగి ఉండటం మంచిది అని మొదటిగా మనం చూసి ఉన్నాం రెండోదిగా ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు బి స్ట్రాంగ్ ఇన్ ఫెయిత్ విశ్వాసం అందు మనం బలంగా ఉండాలంటండి గట్టిగా ఉండాలి విశ్వాసాన్ని పట్టుకుని నిలకడగా రోమిలకు రాసిన పత్రికను చదువుదాం చూడండి నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం దయచేసి రోమిలకు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం అవిశ్వాసము వలన దేవుని వాగ్దానమును గుర్చి సందేహింపక దేవుని మహిమపరచి ఆయన వాగ్దానము చేసిన దానిని నెరవేర్చుటకు సమర్థుడని రూఢిగా విశ్వసించి విశ్వాసము వలన బలము నొందెను ఆమె దేవునికి స్తోత్రం ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా మన పితరుడు విశ్వాసులకు తండ్రి అన్నాం కదండి విశ్వాసానికి తండ్రి అయిన అబ్రాహ్మును గురించి ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నటువంటి మాట ప్రియులరా పద్దెనిమిది వచ్చినలో మనం చదివితే నీ సంతానము ఏలాగూ ఉండునని చెప్పిన దానిని బట్టి తాను అనేక జనములకు తండ్రి అగునట్లు నిరీక్షణకు ఆధారణము లేనప్పుడు అతడు నిరీక్షణ కలిగి నమ్మెను మరియు అతడు విశ్వాసమునందు బలహీనుడు కాక రమారమి నూరేండ్ల వయసు గలవాడయ్యుండి అప్పటికీ తన శరీరము మృత తుల్యమైనట్టును షారా గర్భమును మృత తుల్యమైనట్టును ఆలోచించును గాని అవిశ్వాసము వలన దేవుని వాగ్దానమును గుర్చి సందేహించలేదంట ఇక్కడ మనకు చాలా చక్కని మాదిరి అబ్రహాం మన ముందున్నాడు ప్రియులరా నేడు ఉదయ కల సమయం అందు నీవు నేను మనందరం కూడా ఇటువంటి విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండాలి ఇంకా మనం గమనించినట్లయితే అబ్రాహ్మును పిలిచినప్పుడు అంట ప్రియులరా తను ఎక్కడికి వెళ్ళాలో కూడా తెలియదంట చూద్దాం చూడండి ఫిబ్రవరి కూడా రాసిన పత్రికలో మనం గమనించినట్లయితే పదకొండవ అధ్యాయంలో చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు అక్కడ అబ్రహాముని పిలిచినప్పుడు ఏం అక్కడ ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం చూడండి పదకొండవ అధ్యాయం ఫిబ్రవరి కూడా రాసిన పత్రిక ఫిబ్రవరి కూడా రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము ఒకసారి నాతో పాటుగా అందరూ చూడండి ఫిబ్రవరికి రాసిన పత్రిక పదకొండు అధ్యయం ఎనిమిది వచ్చును అబ్రాహాము పిలువబడినప్పుడు విశ్వాసమును బట్టి ఆ పిలుపునకు లోబడి తాను స్వాస్థ్యముగా పొందనై ఉన్న ప్రదేశమునకు బయలు వెళ్ళెను మరియు ఎక్కడికి వెళ్ళవెళ్ళను అది ఎరుగక బయలు వెళ్ళెను అమెన్ ఇదండి కదా నమ్మకం అంటే విశ్వాసం అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలీదు కానీ పిలిచిన పిలుపు ఇంతకుముందు ఎప్పుడు అతను నా పేరుతో ఎవరు పిలువల తన తన పేరు తను ఎవరికి కూడా చెప్పు ఉన్నాడు తనని పేరు పెట్టి పిలిచిన ఆ స్వరం కొత్తగా ఉంది వెంటనే స్వరానికి లోబడ్డాడు అక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియదు కానీ బయలుదేరి వచ్చాడు బయటికి ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నేడు ఈ వాక్యం వింటున్న నీకు నాకు తెలుసు మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలో మన గమ్యం ఏటో ఆ నాడు ఆయనకి తెలియదు నిరీక్షణ ఇంకా అప్పటికి వాళ్ళకి లేదు పూర్వీకులైన మన పితృలైనటువంటి వారికి కానీ నిరీక్షణకు ఆధారమే లేని సమయంలో గొప్పదైనటువంటి విశ్వాసాన్ని మన తండ్రి అయినటువంటి పితృడు అయినటువంటి అబ్రహాము కనపరిచాడు మరి నేటి ఉదయం ముందు ఈ వాక్యం వింటున్న నీలో నాలో అటువంటి విశ్వాసం ఉందా దేవుడు ఆయన అంటూ ఉన్నాడు నా రాకడి దినాలివి కడవరి దినాల్లో మనం ఉన్నాం దుర్దినాలివి సమయాన్ని పోనివ్వకుండా సద్వినియోగం చేసుకోమని చెప్పని లేఖనాలు సెలవిస్తూ ఉంటే మనం ఏం చేస్తూ ఉన్నాం దేనికి మనం ప్రాధాన్యతనిస్తూ ఉన్నాం ప్రియులరా ఎక్కడ భవిష్యత్తు గురించి చెబుతారు ఎక్కడ నాకు జరగబోయేది చెబుతారు ఎక్కడ నాకు అద్భుతం జరిగిద్ది ఎక్కడ నాకు స్వస్థత జరిగిద్ది ఎక్కడ నాకు ఆర్థిక పందమైన అభివృద్ధి పొందుతాను అని వెతుక్కుంటూ సంఘాలు మారుతూ పరుగులు ఎదుగుతున్నావా ప్రభునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా లేక నా ఆత్మను బలపరిచి నన్ను దేవుళ్ళో నడిపించే విశ్వాసాన్ని ఇచ్చే వాక్యం ఏ సంఘంలో ఉందని వెతుకుతున్నావా ఒక్కసారి మనల్ని మనం ఒక్కసారి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా పరీక్ష చేసుకోవాల్సిన సమయం ఇది నేటి ఉదయ కాలం ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు బి స్ట్రాంగ్ ఇన్ ఫెయిత్ మనం మన విశ్వాసంలో ఏ మాత్రం కూడా సందేహించకుండా బలంగా ఉండాలి చాలా స్పష్టంగా ఆ యొక్క మనకి అబ్రహము కనపరిచినట్లుగా మనం కూడా రూఢిగా విశ్వసించి విశ్వాసం వలన మనం బలం పొందవలసినటువంటి వారిగా ఉండాలి అని చెప్పి దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా నేటి ఉదయకాల సమయం అందు నీతో నాతో మనందరితో కూడా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు 
దయచేసి ఆ వాక్యానికి మనం లోబడదాం ఆ మాటలు మనం అర్థం చేసుకుందాం మూడవదిగా ఇట్ ఈస్ బెస్ట్ బి ఫుల్ ఆఫ్ ఫైత్ అపస్థుల కార్యాలు ఆరు అధ్యాయము ఐదో వచ్చినాన్ని కూడా చదువుకుందాం అపస్థుల కార్యాలు ఆరో అధ్యాయము ఐదో వచ్చినము ఈ మాట జన సమూహం అంతటికి ఇష్టమైనందున వారు విశ్వాసముతోనూ పరిశుద్ధాత్మతోనూ నిండుకొని వాడైన స్టెఫను ఫిలిప్పు ప్రకోరు నీకానోరు తీమోను పర్మెవాసు యూదుల మత ప్రవిష్టుడును అంతియోకయోవాడును అగ్గు నికోలాసు అని వారిని ఏర్పరచుకొని వారిని అపోస్తులు ఎదుటి నిలవబెట్టి వీరు ప్రార్థన చేసి వారి మీద చేతుల్లో చేరి అమ్మేని దేవునికి స్తోత్రం ప్రభునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఇక్కడ పెద్దలని కొందరిని దేవుని పరిచయ కొరకు ఏర్పరిచేటువంటి క్రమంలో మొదటిగా వారు చేస్తున్న పని ఏమిటి అంటే విశ్వాసంతో నిండుకున్నారు దేవుని ఆత్మచేత నింపబడిన వారై ఉన్నారు ఈ వాక్యం ఉంటున్న నీవు నేను మనందరం కూడా మన యొక్క జీవితాల్లో విశ్వాసంతో నింపబడినటువంటి బిడ్డలుగా పరిపూర్ణత విశ్వాసాన్ని కలిగి పరిపూర్ణమైన విశ్వాసాన్ని కలిగినటువంటి వారిగా ప్రభు కొరకు మనం జీవించాలి ఒకసారి మనం మరొక వాక్యాన్ని కూడా చదువుదాం చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి అపస్తులు కార్యాలు పదకొండవ అధ్యాయము ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు వచ్చిన అతడు వచ్చి దేవుని కృపను చూచి సంతోషించి ప్రభువు స్థిర హృదయముతో హత్తు కొనవలనని అందరినీ హెచ్చరించను అతడు పరిశుద్ధాత్మతోను విశ్వాసముతోను నిండుకొని పురుషుడు బహుజనులు ప్రభువు పక్షమున చేరిరి అమ్మేన్ దేవునికి స్తోత్రం ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే బర్ణభా విషయంలో ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నటువంటి సంగతులు ఇవి అతడు ఇక్కడ చేస్తున్న మొట్టమొదటి పని ఏమిటంటే ప్రభునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ దేవుని యొక్క వాక్యము దేవుని యొక్క కృప అతడు కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా ముఖ్యంగా విశ్వాసము అతనిలో నింపుకొని వాడే అక్కడున్న వారందరినీ కూడా ప్రభువును బట్టి స్థిర హృదయముతో అత్తుకోవాలని అందరినీ హెచ్చరిస్తూ పరిశుద్ధాత్మతోనూ విశ్వాసముతోనూ నిండుకొని సత్పురుషుడు అనే సాక్ష్యాన్ని ఆయన గురించి ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది ప్రియులరా బహుజనులు ప్రభు పక్షాన చేరి అంట నీ కుటుంబం నందు నీ భర్త ఇంకా మారు మనసు పొందలేదంటే నీ కుమారుడు లేదా నీ కోడలు నీ కుటుంబంలో ఎవరైనా ఇంకా రక్షణ వాళ్ళకి రాలేదు అంటే కారణం వారెవరూ కాదు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీలో ఇంకా విశ్వాసం నిండుకొని స్థితి లేదు ఇక్కడ బర్ణభాను గుర్చి చెప్పబడుతున్నట్లుగా పరిశుద్ధాత్మతోను విశ్వాసముతోనూ నిండుకొని సత్పురుషుడు సత్పురుషుడు అనబడిన సాక్ష్యాన్ని ఇంకా నీవు కలిగి లేవేమో ఒక్కసారి పరిశీలన చేసుకో ప్రి సహోదరి సహోదరుడ దేవుడు నీ అందు విశ్వాసం ఉంచటం మంచిది దేవుని అందు ఉంచిన విశ్వాసంలో బలం పొందాలి మనం మూడవదిగా దేవుని అందు ఆ విశ్వాసం అనేటువంటిది పూర్ణముగా మనం ఆ విశ్వాసంతో పూర్ణముగా నింపబడిన వారమే పరిపూర్ణమైన విశ్వాసాన్ని కలిగినటువంటి బిడలుగా చక్కని సాక్ష్యాన్ని కలిగినటువంటి వారిగా మనం జీవించవలసినటువంటి అవసరం ఎంతో ఉంది ప్రభు చిత్తమైతే ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ముందున్నటువంటి దినాలలో మనం యొక్క అంశాన్ని కంటిన్యూషన్ చేద్దాం దేవుడి మాటలు మనందరి వినికడు దీవించి ఆశీర్వదించును గాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడా మహోన్నతుడా పరిశుద్ధుడైన దేవ ప్రకటింపబడిన వాక్యం ద్వారా నా తండ్రి మాలో నాలో అద్భుతం కోసమో స్వస్థత కోసమో సంపద కోసమో అది వచ్చిన తర్వాత అది మాకు కలిగిన తర్వాత పొందుకున్న తర్వాత నిన్ను నమ్మే బిడ్డలుగా కాకుండా నాయన విశ్వాసం అంటే అది మాకు జరగక ముందే జరిగింది అని చెప్పని మేమైనా ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ముందుగా పొందుకున్నామని చెప్పని నీ ఎందు మా ముందున్నటువంటి పితరుడైన అబ్రహాము వలె ప్రభు స్థిరమైన మనస్సుతో నాయన ఓ బర్ణభా వలె సత్పురుషులముగా వాక్యముతో నింపబడినటువంటి స్థితి కలిగిన వారమ విశ్వాసంతో పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి బలమొందినటువంటి బిడ్డలుగా నీ మహిమార్థమే జీవించడానికి తగిన బుద్ధి జ్ఞానంలో నుంచి నన్ను ప్రియులని మీ బిడ్డలందరినీ దీవించమని రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధనామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించడం కాక మే గా బ్లెస్ యూ ఆల్ ప్రభునందు ప్రియ దేవుని విడలారా మీకు ఏమైనా ప్రార్థన అవసరతలో ఉన్నట్లయితే దయచేసి కనబడుతున్నటువంటి ఫోన్ నెంబర్ని సంప్రదించండి మీకోసం మేము ఇప్పుడు ప్రార్థన చేస్తాం అలాగే ఇంకెవరైనా మీ ఇంకెవరైనా మీలో మన యూట్యూబ్ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పోతే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ మన ఛానల్ పేరు వచ్చి రెమి ఇండియా ఫర్ జీజస్ ఆర్ఈఎంఐ రెమి ఇండియా ఫర్ జీజస్ మే గా బ్లెస్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ దేవుడు నా మనకి మహిమ కలుగునుగాక నాకు ఏ అవకాశం ఇచ్చిన బ్రదర్ మణికుమార్ గారికి నా హృదయపూర్వకంగా తెలియజేస్తున్నాను అనుగ్రహించి
希望。